ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആദം സ്ലോവിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് കേക്ക് ആണ് ഗ്ലാസ് കേക്ക് എന്ന ഫ്രൂട്ട് കേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്ക് ആണ് അതായത് ഈ കേക്കിനുള്ളിൽ വെച്ച ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്പെറന്റ് കേക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണോട് എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഞങ്ങളോട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് കാരൊക്കെ വേണം ഒരു കിവി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആപ്പിള് മാങ്ങ അനാറ് പച്ചമുന്തിരി കറുത്ത മുന്തിരി അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം നല്ല കളറുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് തന്നെ എടുക്കണം നല്ല ആ കേക്കിനൊരു ഭംഗി കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി കാരൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞു വെക്കാം ഇനി കിവി ഒന്ന് നല്ല വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ എല്ലാം ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാക്കറ്റ് ജലാറ്റിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജലാറ്റിൻ തന്നെ വേണമെന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ ചൈന ഗ്രാസ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപേൻ്റെ ഒരു ജലാറ്റിനാണ് എടുത്തത് അൻപത് ഗ്രാമാണ് വേണ്ടത് അതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇനി അതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇവിടെ ഗ്യാസിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ലിറ്ററോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം അൻപത് ഗ്രാമിൻ്റെ ജലാറ്റിൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് മുക്കാൽ ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇടുക എന്നിട്ട് അത് നല്ലോണം അലിയുന്നവരെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ജലാറ്റിന് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഗ്യാസ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചൂട് തണയാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ ചൂടൊക്കെ നല്ലോണം തന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് കയ്യിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വലിയ പാത്രമാണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്ന് കയ്യിലും അധികം എടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓരോരോ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വെക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഓരോ ഫ്രൂട്ട്സും വെച്ച് നമുക്ക് നല്ല കളർഫുൾ ആക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ വെച്ചാൽ അത് കാണാൻ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഓരോ ഫ്രൂട്ട്സും ഓരോ കളറിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും അതിൽ അങ്ങനെ ഓരോന്നായി വെച്ച് കൊടുത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ആ ജലാറ്റിന് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഫ്രൂട്ട്സ് മുങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ജലാറ്റിന് ആ ഫ്രൂട്ട്സിൽ നല്ലോണം മുങ്ങി നിൽക്കുന്നവരെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സിനും ഇടയിലും നല്ലോണം അതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് നിൽക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജലാറ്റിൻ ഇതിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ആ സമയത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ബാക്കി വെച്ച ആ ജലാറ്റിനിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തുള്ളി ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ് ആണ് എടുത്തത് ഏത് കളറും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ആ കേക്കിലേക്ക് ആ ഫുഡ് കളർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ ഏകദേശം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലാണെങ്കിൽ ഒരു ആറ്
ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്